Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Para jemaah Para hadirin yang Dirahmati Allah Kita masuk kepada pembahasan yang ke 16 Tentang sunnah-sunnahnya sholat Di pembahasan sebelumnya Kita sudah berbicara tentang Syarat sah, syarat rukun dan seterusnya Pertemuan kali ini saya akan membahas satu saja Yaitu tentang takbir Takbir dalam sholat itu dibagi dua Mungkin ada sebagian orang yang e, menganggap bahwa Setiap takbir itu rukun atau wajib hukumnya Kalau nggak takbir mungkin e, tidak sah Kami tegaskan bahwa takbir yang sifatnya rukun Itu hanya satu yaitu takbiratul ihram Apa takbiratul ihram itu? Takbir di mana? Pertama kali kita melakukan sholat membukanya dengan takbir yaitu Allahu Akbar Allahu Akbar ini tidak boleh diganti dengan e, bacaan yang lain Misalnya Allahu Rahman, Allahu Azim dan seterusnya walaupun maknanya sepadan Atau diterjemah dengan bahasa asing Maka kalau sampai diterjemah maka fatal Bahkan diganti dengan bahasa Arab sekalipun Tetapi e, tidak menggunakan bahasa kalimat Allahu Akbar Itu juga tidak sah Dan hukumnya haram nah, Jika tahu bahwa keharamannya Mengganti takbiratul ihram dengan lafat yang lain Maka syaratnya batal Artinya apa? Takbiratul ihram itu hukumnya wajib Tidak boleh diganti dengan kalimat yang lain Apalagi diterjemah dengan bahasa asing Itu yang pertama Kenapa disebut dengan takbiratul ihram? Ihram itu sebenarnya Mulia ya, ketika kita masuk dalam sholat yang awalnya, contoh saja awalnya itu kita makan, itu kan boleh minum ya, boleh ngomong, boleh tidur, boleh, tapi ketika kita masuk kepada dalam sholat karena sholat adalah perbuatan yang mulia, maka yang namanya sholat makan itu hukumnya haram dalam sholat, kemudian minum jadi perkara-perkara yang ya awalnya mubah itu menjadi haram, apalagi yang jelas-jelas haram tidak boleh dilakukan dalam sholat itu. Ketika kita masuk dalam takbirat ihram Dan hukumnya itu rukun wajib Tidak boleh diganti Adapun caranya mengangkat tangan begini Ya Khatul mengkibayh di atas begini Ini mengangkatnya begini itu sunnah Ya itu perlu ditegaskan sunnah Yang kedua adalah takbir intikol Ini sunnah yang perlu saya jelaskan Kalau tadi rukun sekarang sunnah Sunnah yang ke-16 adalah Takbiratul intikolat jadi takbir beberapa takbir ketika pindah apa takbir intikol itu adalah takbir perpindahan satu rukun kepada rukun yang lain. Kalau yang pertama adalah takbir atau ihram pembuka dalam sholat yang hukumnya rukun wajib tidak bisa diganti dengan apapun. Yang kedua adalah takbir setiap kali pindah dalam contoh ketika kita mau ruku, ruku Allah akbar, ketika mau sujud Allah akbar, bangun dari sujud Allah akbar, mau ruku lagi Allah akbar, bangun lagi. Allah Akbar. Itu hukumnya sunat hayat. Nah, jika kita melakukannya tentu dapat pahala dan kita niati melakukan sunat sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabi. Terus bagaimana takbir intikal ini? Nah, takbir intikal itu uh, intikal maknanya pindah ya. Intikal maknanya pindah. Yaitu inda intikali min kulli ruknin dari setiap rukun Illa li intidal kecuali intidal Jadi semua setiap rukun pindah satu rukun ke rukun yang lain Itu kita pakai takbir kecuali intidal Nah intidal itu pengecualian Yaitu baca Sami Allah Buliman Hamidah Itu di bab yang lain nah, Kemudian bagaimana Wayusan Muhammad takbiri nah, Takbirnya itu sunnah Membaca Allah Akbar Allah Akbar pindah satu rukun ke rukun Itu sudah dapat pahala Pindahnya satu rukun ke rukun dapat pahala Namanya takbir intikol Nah sekarang Caranya Disunatkan kembali dalam takbir intikol Itu apa? Maddu takbiri ya, Memperpanjangkan Maddu takbiri memperpanjang, memperpanjang takbir Ila ayat ila sampai Sehingga sampai ila rukni Alladzi ilah kepada rukun yang Setelahnya Maksudnya begini Ketika kita bangun dari apa sujud misalnya, jadi ketika bangun sudah Allahu Akbar panjang tarikannya itu panjang Allahu Akbar sampai kita tegak 
Begitu juga kita dari misalnya duduk setelah tahiyat awal. Tahiyat awal kita bangun Allahu Akbar. Nah, saya contoh kasus. Ini penting. Bangun dari tahiyat awal itu sunnah mengangkat tangan. Allahu Akbar. Jadi takbirnya ini panjang. Panjang. Tidak lebih dari tidak lebih dari 7 alif. Allahu Akbar. Let, kalau misalnya takbirnya sudah habis sebelum kita tegak berdiri, itu maka sunnahnya mengangkat tangan sudah habis hilang. Artinya apa? Kita mem- membungkuk ternyata Allahu Akbar. Ini contoh kasus ketika bangun dari tahiyat awal. Kan ada empat tempat ya kita sunat mengangkat tangan itu. Empat tempat atau berapa? Saya lupa. Jadi sunat mengangkat tangan ketika Allahu Akbar takbirat ihram, sunat mengangkat tangan ketika kita sami Allahu liman hamidah, ketika kita mengangkat tangan ketika mau ruku, ketika bangun dari tahiyat awal. Iya betul ada empat tempat. Sunat mengangkat tangan. Nah, yang terakhir ini mengangkat tangan ini. Ketika bangun dari tahiyat awal, tangannya itu diangkat dan takbirnya jangan sampai habis. Kalau habis takbirnya, maka sudah tidak sunat lagi mengangkat tangan. Nah, jadi kalau begitu, takbirnya bangun dari tahiyat awal harus panjang. Allahu Akbar. Nah, ini untuk bangun dari tahiyat awal pada kasih tahiyat awal. Jadi tangannya begini. Semuanya tangannya begini ya. Semuanya dalam salat perlu diingat bahwa jari-jari kita ini begini semua, semuanya kita hadapkan dalam kiblat. Ketika sujud tidak boleh gini, tidak boleh gini, tapi sujud itu harus begini, mengarah kepada kiblat semua. Ini juga menghadap kepada kiblat karena apa yang kita hadapkan semua dalam salat itu mulai dada kita itu semuanya dari atas sampai bawah itu kita hadapkan kepada kiblat semua. Ini contoh kasus ya jadi Allah Akbar. Kalau begini, makro sudah ini, ini sesu, enggak sesuai dengan tata caranya sudah. Jadi ini dulu uh, penjelasan singkat tentang uh, takbir intikal. Poinnya ada dua, takbir ihram, ada takbir intikal. Takbir ihram hukumnya wajib, takbir intikal pindah dari satu rukun ke rukun yang lain hukumnya sunnah dengan tata cara yang telah saya sebutkan. Terima kasih para jamaah, para mahasiswa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jadi saya perlu minta maaf. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.